ஆசமான கதை கேளு ஆசமான கதை கேளு சின்ன ஜிரிசுக சிக்கி பெருசுக செய்யு ரகல பாரு நடக்குதுன்னு <laughs> 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 அவனுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுடா பதினெட்டு வயசு ஆற வரைக்கும் அவனால இந்த முடிவு எல்லாம் எடுக்கவே முடியாது அதனாலதான் கோர்ட்ல பேசி அவங்களே ஒரு நல்ல முடிவு சொல்லுவாங்க இப்பவும் கேட்டு போகல பேசி பாக்கலாமா என்ன நீ இது நடந்தாலும் பேச பண்ணிக்கலாம் நீ தானே சொன்ன இப்ப ஏமா கன்ஃபியூஸ் பண்ற நான் வேணும்னா ஜட்ஜ் கிட்ட பேசி பாக்கட்டா இருக்கு <laughs> அம்பிகா மாதிரி நான்சி நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா சந்தோஷம் தானே எல்லாரும் முடிவே பண்ணிட்டீங்களா முடிவு எடுக்க வேண்டியது ஜட்ஜ் நீங்க எது எதோ பேசி என்ன டென்ஷன் படுத்தாதீங்க யாருக்குமா டென்ஷன் இல்ல வருண் சொன்ன மாதிரி நடக்கூடாதுன்னு நினைச்சிடும் அது நடந்துருச்சு இதுக்கு மேல கடவுள் விட்ட வழி உனக்கு இருக்கிற தைரியத்துல பாதி கூட எனக்கு இல்லையடா ஹலோ எப்படி லேட் ஆக்காம டைமுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா இந்த ஜட்ஜுக்கு லேட் ஆக்குன்னா மறந்துருவேன்னு சொல்லி கூடவே இருக்க ஒரு சின்ன வாய்ப்பாவது இருக்கா எதிர்காலத்துக்கு <laughs> 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 வெட்டு 
எல்லாம் தைரியமா இருங்க எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் ஓகே Am I? Yeah. Everybody is going to be looking at you, so you need to look smart and neat all the time, okay? <laughs> What did I just tell you? Such a handsome boy. Not everything can be ruled by the court. Can you advise him to uh, come and meet his mother? We are not forcing him to do anything. Even now, I'm not stopping him. பண்ணி <laughs> மாணி கூட அத பத்தி தான் கேட்டிட்டு இருந்தேன் மாணி விசாரிச்சலா அப்ப இந்த ஐடியா நீங்க அவ கிட்ட சொல்லலையா நான் எதுக்கு நான் சொல்லி இருக்கணும் நான் என்ன அரசாங்க அதிகாரிகள ஃபாஸ்டிங் மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு இது அவங்க அவங்க தனிப்பட்ட விஷயங்க எங்கள்ட்ட கேட்டா எங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொன்னோம் அவ்வளவுதான் ஆனா அத உங்கள்ட்ட சொல்ல போய் தான் ஏதோ பிரச்சனை ஆமா ஆரம்பத்துல இருந்து எல்லாமே தப்பு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரியா கூட பேசல அவனை விடுங்க அவன் அப்படிதான் நீங்க வேணா பாருங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவனே வந்து பேசுவான் ஏசுறதுக்கு அவனுக்கு முழு உரிமையா இருக்கு ஏன்னா நடந்துக்கிட்டு வளரணும்ருக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது பொதுவாங்க சொந்த குடும்பத்துக்கு திரும்ப போனவங்க இந்த விஷயத்துல தெரியலீங்க அவங்களால வளர்க்க முடியாதனால தானே மெங்லிய வேற குடும்பத்துல வளர்க்க முடிவு எடுத்தாங்க உண்மைதான் பட் பாப்போம் ஜட்ஜ் என்ன சொல்றாருன்னு பாப்போம் ஆமா வா அவ அம்மா கிட்ட ஒப்புக்கலையா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அவ்வளவு நேரமும் என் பக்கத்திலே நிக்கிறாங்க அவங்க எவ்வளவு கூட்டம் என்னை விட்டு போகவே இல்ல அவனுக்கு இங்க இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு போல இருக்குக்கா நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்கும் போது எனக்கே படப்படன்னு இருக்கு எனக்கு எப்படி இருக்கும் வருணும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல கிளம்பிடுவான் 
காட் அவங்களுக்கு சாதகமா தீர்ப்பு சொன்னாங்கன்னா அப்புறம் இவனும் என்னை விட்டு போயிடுவான்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அக்கா அம்மா அப்பா நமக்கு சொல்றது ஒரு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லதா தான் நடக்கும் நீ ரொம்ப கவலைப்பட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாத எனக்கு மட்டும் கவலைப்படணும்னு ரொம்ப ஆசையாவா இருக்கு என் ஃபேமிலியும் இப்படி கஷ்டப்படுத்துறது இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டமே இல்லை ஆனா நான் என்ன செய்யறது என்னை சுத்தி எல்லாம் இப்படியே நடக்குது அத சொல்லு இப்பதான் ஜீவனும் என்கிட்ட எல்லாத்தையும் வெளிப்படையா பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு நமக்குன்னு ஒரு குழந்தை பிறந்தா நம்ம வாழ்க்கைக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இல்லைன்னா இப்ப ஒழுங்கா பேசுறவரு மறுபடியும் பழைய மாதிரி மாறிடுவாருன்னு பயமா இருக்குக்கா ட்ரை பண்ணி பாரு இல்லைன்னா நீ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்டர் பேரண்ட்ஸா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அவர் பேச்ச கேக்குறாருல்ல அப்படியே அவன் திரும்ப அவன் குடும்பத்துக்கு போனாலும் எத்தனையோ நினைவுகள் அழகான நினைவுகள் செலிபிரேட் பண்றதுக்கு இருக்கு இதுக்கப்புறமும் நீங்க மீட் பண்ண தான் போறீங்க இன்ஃபேக்ட் உங்க ஃபேமிலி பெருசு ஆயிடுச்சு எஸ் நீங்க பாரு உனக்கும் ஜீவனுக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்தா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவோம் ஆனா அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாத எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ நல்ல ஒரு முடிவா எடுங்க சரிக்கா அவர்கிட்ட பேசி பண்ணிச்சேன் ரொம்ப நேரம் எடுக்குமா தெரியல வெளிப்படையா <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> அந்த நேரத்துல அவனுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு யாருக்கு தெரியும் பாவம் ரிந்தா கிட்டையும் பெருசா எதையும் பேசலன்னு அவன் சொன்னான் அவன் அவன் அம்மா பக்கத்துல போகல அவங்க மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படல எனக்கும் அதை நினைச்சா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க இத்தனை வருஷம் கழிச்சு என் குடும்பத்து கூட நான் மறுபடியும் சேர போறேன் அந்த நேரம் பார்த்து நான் அவங்க கிட்ட சரியா பழகாம பேசாம நான் இங்க இருந்துடுறேன்னு சொன்னான் அவங்க மனசு எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் உன் வீட்லயாவது மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க ஆனா மிங்லிக்கு யாருமே இல்ல இதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஜட்ஜன முடிவு சொல்ல போறாருன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அம்மா கிட்டயும் அப்பா கிட்டயும் என்னன்னு சொல்றது நம்ம மிங்லி கிட்ட போ ஏதாவது பேசுவோமா இந்த நேரத்துல அவங்க கிட்ட போய் என்னன்னு பேசுறது பேசுறது எல்லாம் பேசியாச்சு அண்ணா மிங்லி நம்ம கூடவே இருக்கணும் அம்மா வேற ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன ப்ராமிஸ் ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல மிங்லி யாரு கூட இருக்கணும்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்தா அம்மா விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க அம்மா அப்படி செய்வாங்கன்னு நீ நினைக்கிறியா அவங்களும் ஒரு பிள்ளைய பெற்ற தாய் தானே அவங்களே அம்மாவையும் பிள்ளையும் பிரிப்பாங்கன்னு நீ நினைக்கிறியா மிங்லி நம்ம விட்டு போக கூடாது அண்ணா எது நடந்தாலும் நம்ம மிங்லிய கைவிட கூடாது பார்வையில் நூறு கதை பேசுவதாறு மனசோட பேசுறான் தனியா விவாடுறான் தாய் மடி ஒண்ணு அதை தேடுவது யாரு புது தாய் மடி எங்கு இங்கு அசலோ பறி போனது எனக்கு 
மிங்லியோட குடும்பத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதான் நீங்க அவனை போஸ்டர் சேலா வீல வாழ்க்கைங்கன்னு கேள்விப்பட்டப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு மிங்லியோட அம்மா எப்பயாவது ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்காங்களா அவனோட பாட்டியா தான் நான் அடிக்கடி பார்த்திருக்கேன் ஆனா அம்மா அவனை பார்த்தது இல்லை அப்ப எப்படி திடீர்னு வந்து என் மகனை என்கிட்ட தாங்கன்னு கேட்கிறாங்க இங்க பாருங்க மிங்லி ஆரம்பத்துல என் கூட சரியா பழகல ஆனா போக போக அவனும் மனசு மாறி இப்போ என்ன அம்மாவை ஏத்துக்கிறான் மனசு விட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறான் அவனை விட்டு எனக்கு பிரியறதுக்கும் மனசு கேட்கல நேன்சி அவனை பெத்த தாய் மீலிய விட்டு வாழ்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனா இப்போ அவங்களோட மகனை திரும்பி கேட்கும் போது நாம கொஸ்டின் பண்ண கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க அதை பெருந்தன்மையா கேட்காம இருக்கலாம் ஆனா உள்ள ஜஸ்ட் கேட்பாங்களே அத சொல்லுங்க தீர்ப்பு நமக்கு சாதகமா தான் அமையும்னு நினைக்கிறேன் அக்கா இவனு கவலைப்படாத அவன் அம்மா கிட்ட இருந்து அவனை பிரிச்சதுக்கு நாம காரணமா இருக்க கூடாது மாலனி பிற்காலத்துல வளர்ந்த பிறகு ஏதாவது கேள்வி கேட்டா நாம என்ன பதில் சொல்றது एक्चुअली நீங்க தான் இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா எடுத்துக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தோணுது மிங்லியோட எதிர்காலத்துக்கு எது முக்கியமோ அத தான் ஜட்ஜ் முடிவு பண்ணுவார் நீங்க வேணா பாருங்க ஒரு தாயோட வேதனை இன்னொரு தாய்க்கு தான் புரியும் I like to call Nancy to the stand please Do you think you can give Mingli the future that he wants? Ennala thane ellarku ivlo prachane I know this is just a temporary arrangement Mrs Malikam Your honor I have full faith in the justice system We have no objections in that at all after all he is your son but he is very much our son as well எல்லாரும் என் கூட இருக்காங்க அப்பாவும் அம்மாவும் என்னால தான் சண்டை போட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் தனியா தான் இருக்கணும் Our family. He has a grandmother, he has parents, he has even two siblings. I'm going to go to my house. But now, he can't get away from me. Please, give me back to me. I'm not going to talk to my mother anymore. I'm not going to talk to my mother. மகனும் <laughs> Come let the family take my son away from me. But you have drug records, Nancy. Our mother went to the hospital. We are going to pass it on. Our mother is going to tell us something. Where did that one come from? I need him more than you. Please give me one last chance. In this case, we understand that Madam Nancy has a lot of pending cases on her. really of course Brinda told me about your coloring skills. Shruti mentioned that her trainer is holding a special trial for you to be included in the school athletics team. Appa and amma love you a lot. And party is a lot happier since you came. And after many many years, I have a roommate. That's great. But you're also leaving soon, right? I'm not leaving. I'm just moving. What is the difference? 
Leaving means we'll never meet each other again. But I'm just moving to a nearby place. I can still visit you. You can still visit me. And whenever we stay together, we we'll still share the same room. That sounds fun. Will you teach me how to use the camera one day? Of course. I'll make you my assistant. How about that? That's cool. Thanks, Anna. We don't have to stay in the same house to share our brotherhood. Distance will never separate us. Agree? <laughs> Samana kada kele, oh samana kada kele. Chinnanjil se gaye, chikipel se gaye, sayu ragala pare.